です今日は伊豆に来てますえっとね東伊豆ですかね東伊豆の北川北の川って書いて北川という温泉があって以前この北川温泉の別の宿に来たことがあるんだけどその時は確か YouTube をまだやってなかったと思うのだから北川温泉を紹介するのは今回が初ですね。で今回は鶴屋吉祥亭っていうお宿に来ました。他は温泉はあの東伊豆の中でなんかねこう本当にひ一つの通りだけがこう海に面してるみたいな温泉街なんだよね。その通り沿いしか温泉街がないんだけど、でもあのバーンって海が見えるので。前回来た時もすごい眺めがいいいい温泉だなって思ったんだけど今回もすごい楽しみですというわけで行ってみようレッツゴー写真は浴衣を選べるんだって何だろうかなこれ楽しいんだよねなんかね日本酒が並んでるまあお酒は買ってきたんで多分必要なことはないと思うんですけど。ここが2個目の階段さらに左って言ってましたこっちですここです270号室じゃんお部屋を洗面台があるお風呂が多分ある。そしてちらっと外のお風呂が見えていくそれは後でねここが部屋でしょうじゃーん広いあ隣も部屋なのお広い隣も部屋でしたそしていよいよ注目のお部屋の露天風呂はどんな感じかなおわあいいじゃないですかすごいすごい広いお風呂なんか6人ぐらいは余裕で入れる感じだねそして海が見えてます海の音が聞こえてます今日は雨だけどでもなんかね全然霞んでなくてすごい綺麗に見えてるわあここいいねというわけで早速お風呂に入ってビールを飲みたいと思いますお酒は家から持ってきましたがなんかね冷蔵庫の中のものは全て無料ですって言われたのじゃーんすごいいいものが入ってるまずプレモルの瓶そしてスパークリングワインの小瓶
すごくないこれ大サービスじゃないあとすりおろしりんご 100% ジュースとか乳サマーオレンジジュースとかポカリとか相当充実してます大サービスだと思うちょっとすごいものを発見したなんと豆から引けるコーヒーセットが準備されていましたすごいねちゃんと豆もだよこれはいろいろ大サービスですでは早速乾杯の儀式を取り行います今日は御殿場高原ビールっていうのを買ってみましたいろんな種類があったけどこれはピルスですということで乾杯うん、美味しいすっきりすっきりだけどここがあるねうーんあー美味しいお風呂は最初結構熱かったんだけどお水で薄めたらぬ,ぬるめたらすぐいい温度になりましたで海の音がすごい聞こえるこれなかなかないんだよねあのー、露天風呂付き客室で海が目前っていうのは意外に私が今まで行ったところではそんなにはなかったのでこれすごいいいです今日は朝から結構雨が降ってたんだけど今雨は小降りになってる明日は晴れるらしいので綺麗な海が見えるかなお湯はなんかあんまりとろみーって感じがしないんだけどほんの少し。美容っぽい香りがするかなちょっとあの温泉の香りしますシャンパンに行きたかったんだけどシャンパンを冷やしてこなくってまだもうちょっと美味しく飲むにはもう少し時間が必要かなと思ったので日本酒行ってますこれはね例のスーパー青木例のって言ってもなんかえっと静岡か伊豆にあるローカルなスーパーなんですけどスーパー青木で買いましたえっとマスミ長野県のお酒ですそれの純米吟醸荒ばしり春酒ってやつです飲んでみよう乾杯うんまろやか甘いですうんでも後味はすっきりであの私の好きなタイプです美味しいですす
雪が出てる。今ちょうど半月だから、これが。多分富士とかには沈むんだと思うんだよね。だからその後、星が見える。じゃなないかな結構ね雲が相当今薄くなってきてるし明日は晴れ予報だから割と夜遅くとか明け方にかけて星が見えそうですワクワクワク今6時過ぎくらいなんですけどかなりほろ酔いになってます。ご飯は6時50分からなのでもうちょっとだねでもなんかねビールを結構飲んで泡を飲んだからなんかお腹が空いてるかどうかが微妙なところなんですけどまあ行ってみますでこの今日の旅館は1人3万4千円なんですで私の一応ゆるい決め事として、一泊一人二万五千円から三万五千円の宿に泊まるっていう。かつ、その価格でお部屋に露天風呂がついてるところに泊まるっていう、そんなゲームをしてるんですけど、ゲームっていうか、それでど,どれだけいいところを探せるかっていうゲームなんですけど、なんかね、ここはだから上限にかなり近い。三万四千円のところだけど、やっぱり立地を考えるとすごい価値があるかなって思うんだよね。お部屋に露天風呂がついてても全然ビューがないっていうところもあるし、ここはもうドーンって海が見えて海の音がずっと聞こえるっていうすごい良さがあるのと、あとなんかね、冷蔵庫のドリンクが全部無料とか、コーヒーをちゃんと。ヒックマシーンがあるとかそういう細かいところでその3万4千円の価値を出してるのかなっていうふうにちょっと思いながら飲んでました結構温泉に出たり入ったりしながら多分2時間ぐらい使ってるのかなかなり体はゆるゆるになりましたそろそろ晩ご飯に向かいたいと思います旅館の食はすごく美味しいんだけど私にとってすごく量が多いのでどれだけ戦えるか<笑>勝負の時が近づいてます<音楽>ではいよいよご飯に。行きます。レッツゴー。美味しそうな匂いがしてる。なんかどこだっけな、なんか結構ね、ここの旅館広くてね。このまままっすぐ行く、あ、渡り廊下を渡るって言ってたよ。そうだった。そして階段を上がるって言ってた。ちなみにお部屋にも温泉はついてるけど家族風呂もあって4箇所あるって言ってたかなそれはフロントに連絡するとどっか1つ50分間入れますっていう感じでした私はお部屋のお風呂で十分なので多分入んないと思いますけどすごいなんかね畳にテーブルちょっとこのパターンはニューですねニューっていうかまあいくつか旅館であったと思うんですけど食事はい前酒に梅酒がついてた乾杯ではいただきます。なんと
お刺身に生わさびがついてたやっぱ伊豆だからかななんか巻き声でさわさびざわってあるでしょそういう感じなのかなって思いますよ生わさびって本当美味しいんだよねこれがメインディッシュの一つかなまだまだいっぱい来る感じだけど、えっと、ステーキとあとこれはアワビともち米って言ってたもうなんだか美味しそうですうんだしがなんかすごい出てる感じ美味しいこれはさっきすったわさびを溶けるべきですね。うん、うん、うん、わさび合います。うん、美味しい。さて。ご飯。ちょうど半分ぐらいまで終わったと思われますでもこれ以降結構ボス感が強いやつが控えてて金目の姿にとか天ぷら盛り合わせとかがあるんですそしてカニ雑炊もね美味しいのでできるだけ頑張りたいと思いますなキンメダイが来ましたうん柔らかいやっぱ伊藤といえばキンメなんですかねお煮つけは正直言って味が濃いですまああの私はすごい薄味なんであの大抵のところが濃いので。逆に私の好みで作るとほとんどの人は味がないってなると思うんですけどうん美味しいですよるご飯残りはあとデザートだけになりましたすごくお腹いっぱいになったんだけどカニ雑炊をすごい少なくしてもらったりとかあと大皿料理は自分の分をすごい少なく取ったりとかしたのでまあなんかなんかね死ぬほどじゃなくお腹いっぱいになりましたまだシャンパンが残ってんだよね部屋にそれをちょっと飲みたいなと思ってんだけどどうなのかなとりあえずデザートはね「時のもの」って書いてあるからいちごじゃないかと思ってんだけどわかんないそれを今待ってるところです<笑>全然予想が外れてました私はいちごを3個とお茶と思ってたんだけどすっごいいっぱい来たまあねゆずゼリーは結構好きなので楽しみなんですけど予想の3倍ぐらいの量です頑張ります頑張ったけどもともとスイーツそんなにいっぱい食べられないのでちょっと残してしまいましたというわけでお部屋に帰りますごちそうさまでしたこの旅館は結構広いねなんか古い旅館に継ぎ足し継ぎ足し作った感じなのかななんかよくできてよくできてる感じがしますうん。
Good morning, everyone. Now, it's a little bit of a day. 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 今星を見ながらお部屋の温泉に入ってますそして昨日飲めなかったシャンパンをほんのちょっとだけ朝シャン<笑>落としてもらおうかなと思ってますここのお風呂のいいところはまあもちろん広いっていうのもあるけどお湯の温度をお部屋でちゃんと調節できるので暑くなりすぎたら水を多めにしたりあとお湯を止めたりすることもできるんですそれができない宿も結構あって温度調節はお気軽にフロントまでお申し付けくださいって言われるんだけどやっぱ何度も言うのはちょっと気が引けるのでなんか自由に調節できるのはいいですねそして多分6時過ぎぐらいに日の出っぽいのでこれを飲み干したらいっぱいもう一回寝ようと思いますまだだって4時半とかだもんそして日の出に備えるそして朝ごはんを食べるこんな感じ今日のシャンパンはダンジャンフェイっていうやつなんだけどなんかね、結構味がドライめです私の中ではシャンパンの特徴は独特の蜂蜜の香りなんだけど味はもちろん甘くないんだよ味はドライなんだけど香りがもっとこう甘いふくよかな香りがするんだけどこれはねあんましないですでも泡は結構ちゃんと強いスパークリングワインはあんまり炭酸が強くないものも多い気がするんだけどこれはしっかり炭酸はありますなんかやっぱシャンパンもいろいろなんだね味の違いが本当にわからないというか覚えられないんだけどまあでもこの蜂蜜の香りは好みなのでこれはちょっと私の好みからするとよりドライって感じですねパンにはいいのかな朝あんま飲まないもんね朝は風が強くて外のお湯が結構冷えちゃうので<笑>湯元に移動しましたここはあったかいそして日の出を見ながらラストシャンパンを飲んじゃおうと思いますバイになりましたこれからご飯に向かいますなんかご飯どころは昨日の夜とは違うらしい行ってみよう
お魚の焼けるいい匂いがしてる。基本のものは持ってきてくれてあとバイキングで取る干物とかはバイキングに取りに行ってくださいって言われたでもとろ味も来るらしいだから、えー、温泉卵取りに行きたいかも<笑>温泉卵は必須ですサーモンシラスシラスも欲しいシロカラはなお酒がないんでやめときます合成な感じですいただきますこれがね美味しそうこのエビだしのお味噌汁これはお家では作らないやつですね美味しそう,うんお味噌汁が美味しすぎますもうだしがねあとねとろ味の干物もすごい油が乗ってて美味しかったよお腹いっぱいになったもうこれからまた一眠りできる感じになったので早々に部屋に引き上げようと思いますごちそうさまでしたはすごい大きい大き旅館なんだけどお部屋に露天風呂がついてるここはお部屋のお風呂がすっごく広くて眺めも良くてとっても気に入りましたということでまた後ほどバイバーイ出発しますお世話になりましたありがとうすごいいいお部屋だった広かったでは行きますホンセンで温まったからかすっごい体がポカポカしてるしま。城ヶ崎に来たよ。すごい景色。海目前です。で、これから城ヶ崎自然研究路っていうところを歩くんだけど。最初の予定では一応三時間ぐらい、九キロぐらい歩く予定になっています。まあ、ちょっといろいろなルートがあるっぽいから、途中で様子見ながらって感じだと思うけど。天気はいいので。朝ごはんを消費したいと思います。レッツゴー。一本松駐車場っていうところに止めて。で階段を降りて、その散策路に
研究路に向かうみたい。すごい海の香りがするよボルダリングやってた時あったのあっていうか山でも岩場に登るしねだけどちょっと難易度が高いですじゃん最初海沿いを歩くのかと思ったらスタート地点はこの住宅街の方みたいです分かれ道に来た連着寺ニューヨークランプミュージアムこっちに行ってもニューヨークランプミュージアムこっちかなか海の音が近づいてきた感じがする。綺麗すごいキラキラしてるあーいいね結構登ってきたねが見えてきた。吊り橋来た。さて、つぶ、吊り橋を行くか、迂回路を行くか。もちろん橋を渡ります。絶景。すごいすごい。おお。風があると。割と。スリリングです。ああ、気持ちいい。私結構吊り橋好き。なんか風を感じながら。進んでる感じがして飛んでる感じだった今日お、揺れるね結構どんぐらい歩いたのかなまだまだこれしか歩いてないここまで行くらしいよ遠いね<笑>景色良さそうあ、海岸まで降りれるんだってちょっと相当高いから今回はやめとくく結局降りることにしましたここに。雨が降った時とか水量が多い時にしか見えない滝があるそうなんだけど明日昨日雨降ったから出てるねおお映るかなは
はちょっとした散策のつもりで登山靴を履いてこなかったんですでその代わりにスノーブーツ的なやつを履いてきて登山靴ってすごいなって改めて発見しましたスノーブーツだから靴底は割と厚めでそれは良かったんだけどなんかねブーツが太いから足首がちゃんとギュッて保護されてないのだから靴の中で足がどんどん泳いじゃって意外にこの凸凹道は結構歩きづらいっていうことを発見しいつもの登山靴に対するありがたさがさらに深まりました。<笑>近くに滝の音が聞こえるさっきの滝がどっかから見れないかなあ気持ちいい。滝が見える展望台があるみたい。展望台。どんな風に見えるかな、ワクワクするな。水量が少ないとなくなっちゃうから、うん、わーあー素晴らしいたしかに海に落ちる滝ってあんまり見たことない気がするな。歩いたところと同じ海岸線なんだけどだいぶ景色が違う感じがして面白いあのなんだろうな崖っぷちとか似てるところもあるんだけど滝があったりとかなんかあの道もちょっと違う作りになってたりとかですごい楽しめる。結構下りがすごい続く感じなんだけどそろそろ休憩したいなと思っていますが果たして座れるところはあるかなこの辺に座ってちょっと10分ぐらい休みます。なんかまだお腹がパンパンなの朝食から終わり東洋っていうところで折り返すというか引き返すみたいなのでよいしょあとどんぐらいかねっていうか今までどんぐらい歩いたんだろう1時間ぐらいあと1時間ぐらいかな頑張りましょう
Let's go. まだ豊までだいぶある。吊り橋までと同じぐらいあるんじゃないかな。今んとこは行けないのかな。でもな、道が大変そう。とにかく進むしかないです。あかねの浜すごい倒木。さあ地図が出てきたけどどこまで来たかな分かれ道もあるおなんと豊に到着した模様じゃじゃんであとはねもうね舗装路を帰ることにしたのよしあお地蔵様だ豊地蔵かなこんにちはなので海はここで終わりになりますいい景色だったそしてすごい爽やかだったまたねー海を離れたからすごい静かな林の道に入りましたでこっから伊豆高原の駅方面に2キロぐらい歩いてそしてその後川沿いの道を降りていく計画ですあと1時間ぐらいじゃないかという雰囲気ですお早くも舗装路に出た雰囲気オッケーしばらく普通の道を歩きますすっごい暑いんだけどー今正面に山が見えてるんだけどもしかしてこの間登った天城さんの万次郎岳万三郎岳の辺りなんじゃないかなと思って眺めてます。すごい綺麗に見えてる。木漏れ日を浴びながら、川の音を聞きながら歩くのはとっても気持ちいい。また海が見えてきた。元来た場所に帰ってきたね。行きと同じルートを戻りますえっとね漁港まで 1.1 キロその前に釣り橋があります心臓が破られた<笑>段差が大きかったですさっきの分岐で港まであと400メートルって書いてあった
もうあとちょっとが見えたこれが山道のスタート地点のところですねうんなんか結構歩きごたえがあったよすごくいいでも山ほどはきつくないしすごい景色がいいしとってもいい散策路でした夏はちょっとジメッとして虫がいそうだな爽やかな季節の天気がいい時に来たらいいと思うに帰ってきた大体いい2時間半ぐらい歩いた感じですねすごいあの旅館の朝ごはんは完全に消化されました<笑>カロリーも消費されてるといいな天気が良くて風は冷たかったけどでも歩いてるともちろん暖かくなるし温泉とセットで歩くのはいいね駐車場に到着なんかだいぶもう日が傾いているようなまだ2時前なんだけどね、まあ、冬の太陽は早く沈みますねああいいな海散歩すごい楽しかったこれからお昼をあんまりちゃんと食べてる時間はないのでなんか買って帰ることになると思うけど東京に向かいます次は熊本ですよ熊本の大好きな黒川温泉のお宿を予約しているのでそれを楽しみに行きたいと思いますではまたバイバーイ